Na początku 1866 roku Henryk Wieniawski złożył pismo do dyrekcji teatrów petersburskich z prośbą o negocjację warunków kontraktu. No dobrze, ale jak to? Wirtuos wszechczasów musiał składać pismo z jakąś prośbą? Był poddanym na dworze u cara? Tak, Rzeczpospolita na mapie Europy niestety nie widniała. A Henryk Wieniawski zgodnie z postanowieniami rozbiorowymi był po prostu poddanym cara Wszechrosji. Od 1855 roku był nim Aleksander II Mikołajewicz Romanow. W 1866 roku Henryk Wieniawski zdecydował się na pełnienie funkcji solisty i pierwszego skrzypka teatrów petersburskich, a zatem jeszcze bardziej związał się umową o pracę z carem Rosji. Oczywiście taka umowa wymagała spełniania określonych obowiązków. Dwa lata później podjął się jeszcze dodatkowej pracy pedagoga w założonym przez Antona Rubinsteina Petersburskim Konserwatorium Muzycznym, a zatem obowiązków mu przybyło. No cóż, 12 lat trwał ten kontrakt z rosyjskim dworem. Oczywiście Henryk Wieniawski zapoczątkował rosyjską szkołę skrzypcową, którą później tak pięknie rozwinął znany nam już ze spotkania Wiesbaden Leopold Auer. Ale kiedy Wieniawski wyruszał na swoje tournée, bo przecież wiemy, że po klęsce hazardowej w 1865 roku postanowił w jeszcze większym uzależnieniu odbywać owe tournée i poświęcić się graniu, a zatem już tylko w ten sposób zarabiał na życie. No to zdarzały się wielomiesięczne nieobecności w Petersburgu. I tak też na przykład w 1868 roku udał się na turnę i rozpoczął od Odessy. Tam niestety napotkał go atak głuchoty. Już nie pierwszy raz zresztą. Wieniawski wyjechał w marcu. Atak głuchoty nastąpił zaraz na początku i poddał się żmudnemu leczeniu, wszelkim możliwym medycznym nowinkom. I dopiero po wielu miesiącach, 29 sierpnia, zdecydował się napisać pismo do dyrekcji teatrów petersburskich, oczywiście, z prośbą o przedłużenie urlopu do 1 listopada. Tak to pismo mniej więcej brzmiało. Ekscelencjo, od dwóch miesięcy, pisze Henryk Wieniawski, cierpię na atak głuchoty, który jest przede wszystkim skutkiem przeziębienia po kąpieli morskiej w Odessie. I tu następuje dość długi opis tych wszelkich zabiegów medycznych, łącznie z zastrzykami parowymi niestety nic nie pomogło. Wieniawski prośbę swą motywuje tym, że nie może zaniedbać tej dolegliwości, która przez brak dalszych starań w leczeniu może stać się chroniczną i złamać całą karierę. Urlop mu przedłużono. Po 1 września jeszcze trzy tygodnie i potem winien się stawić w miejscu pracy. Inaczej zostanie wstrzymane wynagrodzenie. Oczywiście Wieniawski stawił się we wrześniu tyle tylko, że następnego roku. Powróćmy jeszcze do owego pisma z początku 1866 roku. Wieniawski oczywiście mówiąc o negocjacjach warunków umowy miał na myśli podwyżkę, bo przecież rok zakończył klęską hazardową i popadł w ogromne kłopoty finansowe. No dwór carski niestety nie zgodził się na podwyżkę. W Petersburgu wypuchł skandal, ponieważ Wieniawski złożył wypowiedzenie. Ciągnęło się to przez dwa miesiące. Mieszkańcy rozmawiali o tym intensywnie. W końcu dwór musiał ulec. Wieniawski dostał podwyżkę, ale w aktach Henryka Wieniawskiego znajdujemy bardzo ciekawy zapis. Skrzypkowi Henrykowi Wieniawskiemu 700 rubli rocznie wypłacać skrycie. A zatem nie otrzymywał tych pieniędzy bezpośrednio z kasy teatralnej, a wypłacona je ukradkiem z kasy gabinetu. Znakomita sytuacja. Nowe warunki kontraktu 
to 3000 rubli rocznie i możliwość koncertowania przez pół roku. Nie spodobało się to trochę Antonowi Rubinsteinowi, który przewodził w konserwatorium muzycznym, rzekł Mnie to się z punktu widzenia konserwatorium nie podoba, no ale takie jego prawo. Dlaczego nie brać, skoro dają? A zatem Wieniawski korzystał. Koncertował, podróżował i spełniał się jako pedagog. Jak to czynił? Jakie było tego efekty? W jakich miejscach na świecie przebywał? No myślę, że to już są znakomite tematy na nasze kolejne spotkania.